we are going to introduce the concept of absolute convergence or the series whenever we are going to say the series is absolutely convergent of course naam se zahir hai ki ek aisi series hai which consists of positive as well as negative terms of the series uski agar absolute values hum consider kar le yani ke positive every term har term ki positive value consider kare aur usko series nayi series banaye सीरीज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज या नॉन नेगेटिव वैल्यूज उस वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी डाइवर्ज करेगी तो वट आर द केसेज दिस इज वट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ सो लेट सी वट वी हैव वी हैव एब्सोलूट कन्वर्जेंस इस आइडिया को मैं डिस्कस करूंगा कि वेन एवर वी आर गोइंग टू से दैट अ सीरीज इज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट या एब्सोलूट कन्वर्जेंस जो है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा देन ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू अप्लाई That concept I will explain by certain examples. इस concept को apply करूंगा certain examples में to elaborate के किस तरह जो है series जो है वो absolutely convergent भी हो सकती हैं और ऐसी series भी हो सकती हैं जो कि absolutely convergent ना हो So absolute convergence means a series summation ए एन विल बी सेट दैट द सीरीज इज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेज एब्सोलूटली वन आवर सुमेशन ए एन जो एन एट टर्म है उसकी एब्सोलूट वैल्यू आप ले लें और एक नई सीरीज जो आ रही है अगर वो सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेज एब्सोलूटली या एब्सोलूट कन्वर्जेंस जो है इस सीरीज के लिए ट्रू है अ कन्वर्जेंट सीरीज नॉन नेगेटिव टर्म्स की कोई अगर कन्वर्जेंट सीरीज है वो ऑफकोर्स उसकी एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो वो सीरीज आएगी तो वो अगर कोई कन्वर्जेंट नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज कन्वर्जेंट है वो बाय डेफिनेशन वो बाय डिफॉल्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी मोर ओवर मोर जनरली एनी कन्वर्जेंट सीरीज हुज टर्म्स आर द सेम साइन फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन वो भी सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लेट सी एन एग्जाम्पल कंसिडर द सीरीज दिस वन सुमेशन साइन एन थीटा ओवर एन पाई वेयर थीटा इज आर्बिट्रेरी एंड पी इज ग्रेटर देन वन ये पी ग्रेटर देन वन क्यों आया वी विल सी इट लेटर अब इसकी एन टर्म जो है ए एन इक्वल्स साइन एन थीटा ओवर एन पाई है अब वट एवर थीटा इज साइन एन पाई जो है हमें पता है कि साइन एन पाई की वैल्यू जो है माइनस वन साइन एन थीटा ये वन के दरमियान ही होती है ठीक है अब अगर ए एन इसकी एब्सोलूट वैल्यू मैं लू विच इज साइन एन थीटा ओवर एन रेज टू पावर पी ये एब्सोलूट वैल्यू बनेगी अब साइन एन थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी साइन एन थीटा जो है वो क्योंकि माइनस वन और वन के दरमियान है पॉजिटिव सो दिस इज द सीरीज विच मे हैव फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ थीटा पॉजिटिव टर्म्स इसमें इस सीरीज में पॉजिटिव टर्म्स भी हैं और नेगेटिव टर्म्स भी हैं अब हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि साइन एन थीटा ओवर एन पाई की एब्सोलूट वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन ओवर एन पाई अभी मैंने बताया कि साइन एन थीटा की वैल्यू जो है माइनस वन और वन के दरमियान होती है तो एब्सोलूट वैल्यू इसकी मैं ले लूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो वन है सो दिस रिलेशन दिस इन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फॉर ऑल एन अब ये सीरीज जो है ये सीरीज सुमेशन वन ओवर एन पी सीरीज जो है ये सीरीज तो हमने डिस्कस की हुई है ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है वेन एवर पी इज ग्रेटर देन वन दैट्स वाई वी हैव दिस वन दिस कंडीशन अब पी अगर ग्रेटर देन वन होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो कंपेरिजन टेस्ट से वी कैन से दैट दिस सीरीज सुमेशन साइन एन थीटा ओवर एन पाई एब्सोलूट वैल्यू जो है दिस इज कन्वर्जेंट सो दिस सीरीज इज एब्सोलूटली कन्वर्जेंट वेन एवर पी इज ग्रेटर देन वन ये यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है एंड सुमेशन वन ओवर एन पी इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन वन इसीलिए यह कंडीशन आ रही थी द कंपेरिजन टेस्ट इम्प्लाइज दैट दिस इज साइन एन थीटा ओवर एन पी एब्सोलूट वैल्यू इज less than infinity whenever p is greater than 1 so this series is absolutely convergent this series is absolutely convergent whenever p is greater than 1 ab 
Therefore, the given series converges absolutely if P is 1. If P is between 0 and 1, we know that 1 over n raised to power P, which is series diverge. Karti hai. 1 over n raised to power P. This series is divergent whenever P is between 0 and 1. Now, let's discuss minus 1 raised to power n over n over P. Now, if I absolute value, agar main lunga, toh, of course, that will be less than or equal to 1 over n raised to power P. Ab jo hai 1 over n raised to power p jo hai wo diverge karti hai. So we can conclude that this series does not converge absolutely. Or ye amne voi any test remark kya hai. Any test for convergence of a series with non-negative terms is applicable to the absolute. Absolute value le li to positive terms ho na series ki. Amne non-negative terms ke jitne bhi results amne discuss ki hai. Absolute series ke liye jo hai, hum apply kar sakte hai. Let's discuss another example jo humne last pehle bhi discuss ki hui hai. Ye example humne discuss ki thi where alpha is greater than 0. Now let's discuss whether that series is absolutely convergent or not. Humne if you recall that this series ko discuss kiya tha, Rabe's test apply kiya tha and we have seen that from previous example summation a n mod jo hai less than infinity if alpha is greater than 2 iska mod le le absolutely convergent hai if alpha is greater than 2 and summation a n mod is infinity whenever alpha is less than 2 alpha equals 2 ke liye humne dekha tha therefore summation a n converges absolutely if, if alpha is greater than 2 but not if alpha is less than 2 is example ko pehle bhi discuss kiya hua humne और ये हमने देखा था alpha equals 2 के बारे में जब test inconclusive होता है उसके बारे में भी हमने decide किया था so we have introduced the concept of absolute convergence absolute convergence के concept को हमने introduce किया है and we have I have applied that concept on certain examples we will discuss that absolute convergence test जो है इसको further आगे लेके जाएंगे